بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين Alhamdulillah yang pertama itu saya mengucapkan Alhamdulillah karena masih bisa mengucapkan Alhamdulillah demikian seterusnya kali ini saya ingin berbincang seputar Dr. Mahathir Muhammad kenapa ada apa-apa yang paling spesial dari Dr. M demikian Beliau biasa dipanggil yang paling spesial dari Dr. Mahathir Muhammad adalah di usia ke-93 tahun dia berhasil ribon, dia berhasil menjadi pimpinan, dia berhasil menjadi orang nomor satu kembali di negeri jiran. Kenapa perlu kita support, kenapa perlu kita bincangkan? Saya kira sekali lagi perlu kita hargai bahwa dia adalah warga serumpun. Nah, di usia yang ke-93 tahun, dia masih bisa bekerja selama 18 jam sehari. Siapa yang bisa membandingi prestasi seperti ini di Indonesia, kecuali barangkali adalah Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibi yang rata-rata juga jam tidurnya itu jam 11, jam 12 jam 1 jam 2 malam dini pagi dini hari pagi baru beliau tidur jadi praktis beliau tidur itu hanya sekitar 45 jam saja kemudian berenang makan dan bekerja lagi demikian uh, sehari-hari uh, kegiatan beliau nah demikian juga dengan dokter Mahathir Muhammad dokter Mahathir Muhammad yang spesial lagi yang lebih lagi dari Pak Habibie adalah dia keluar dari UMNO partai yang membesarkannya partai yang tempo lalu membawa dia menjadi pemimpin Malaysia, tapi kali ini dia keluar dari Partai UMNO, kemudian dia melawan UMNO yang dikuasai oleh incumbent Abdul Rajak. Dia mendirikan Partai Baru selama dua tahun, dan dia berhasil menggulingkan incumbent. Itu prestasi menurut saya yang tidak mudah. Karena apa? Karena Dr. Mahathir Muhammad ini mengenal dunia politik sejak usia belasan tahun. Jadi sekali lagi, dia keluar dari UMNO, dia melawan UMNO dan dia menggulingkan calon dari UMNO saya kira ini prestasi yang tidak mudah dan di dunia hanya ada yang namanya Dr. Mahathir Muhammad di usia 93 tahun berhasil menjadi presiden, jadi hari ini dia adalah pemimpin paling sehat pemimpin yang bisa menjaga kedisiplinan pemimpin yang bisa menjaga kesehatan pemimpin yang bisa menjaga kebahagiaan, pemimpin yang bisa menjaga durasi makan itu dia bilang sewaktu wawancara dengan Mbak Najwa Sihab rekan kita dari Indonesia. Ini prestasi yang tidak mudah. Seringkali saya mengatakan bahwa ada banyak para ustad mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu orangnya biasa. Tapi ketika diminta untuk mencontoh cara makannya Nabi Muhammad, kita banyak orang yang kelojot tanah. Mudah-mudahan insya Allah Dr. Mahathir Muhammad ini adalah orang yang bisa menjaga pola makan seperti halnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Wasallam tanpa berniat melebih-lebihkan rekan serumpun rekan semelayu yang bernama Dr. Mahathir Muhammad sahabat dari Pak Harto sahabat dari Nurholis Majid sahabat dari Mari Muhammad sahabat dari banyak teman-temannya di Indonesia Mas Adi Sasono dan lain sebagainya prestasi Malaysia juga tidak malah kalah membanggakan dibanding di Indonesia yang pertama dia berhasil membangun Petronas dan berhasil mengalahkan Pertamina yang kedua dia berhasil membangun Mob Mobnas mobil nasional punya uh, Malaysia dan berhasil mengalahkan uh, mobil nasional Indonesia tidak mudah untuk membuat nasionalisme melalui mobil Indonesia gagal membuat mobil nasional Pak Harto gagal apalagi sampai ke sini apalagi mobil SMK nggak jelas gitu. nah dalam hal ini di bawah tekanan pabrik-pabrik asing pabrik-pabrik mobil pabrik-pabrik otomatik dari luar negeri yang masuk ke Malaysia, yang masuk ke Indonesia nah Mahathir Muhammad dan kawan-kawan berhasil membuat pembelas saya kira ini sekali lagi prestasi dari sisi melawan COVID-19 Malaysia juga berhasil dari sisi kesejahteraan Malaysia juga sudah melewati Indonesia sekarang perguruan tinggi perguruan tinggi Uh, Malaysia yang dulu mahasiswa-mahasiswanya belajar ke IPB, belajar ke Bandung, belajar ke UI, sekarang malah uh, sudah berbalik kata 
para sarjana dari IPTN jangan heran kalau suatu waktu Malaysia berhasil membuat pesawat dan sarjana-sarjananya adalah alumni IPTN jadi kurang apa prestasi Malaysia kita patut mencontoh sebagai sesama warga serum pun kita patut mencontoh teman-teman Malaysia Wallahualam bisawab jangan lupa like jangan lupa subscribe karena itu sangat berharga karena itu berarti adalah kita saling mewangi.